الحمد للہ نحمد اللہ العظیم و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل والفرقان فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الاسنا صدق اللہ المولان العظیم وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الشباب شبعت من الجنون او کما قال علیہ السلام புகழனை தும் சர்வகோடி படைப்புகளையும் படைத்து அதில் வாழக்கூடிய ஜீவராசிகளுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அல்லாஹ் இவருக்கே புகழனைத்து முறித்தானதாக அவனுடைய அன்பு மருளும் சர்க்காரி ஆல முஹம்மது ரசூல் உல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அனவர்கள் மீதும் அன்னவருடைய வார்த்தையை சற்றும் பிசலாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அடிச்சு ஓட்டுகளாக பின்பற்றிய சத்திய சஹாபா பெருமக்கள் தாபியின்கள் தபா தாபியின்கள் நாதாக்கள் சுஹதாக்கள் நல்லடியார்கள் இன்னும் குறிப்பாக இந்த மஜ்லீசில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நாம் நம்மை சார்ந்த அத்துணை நபர்களின் மீதும் அல்லாஹுவின் அன்பும் அருளும் என்றென்றும் குன்றாமல் நிலவட்டுமாக ஆமீன் கணியதிரு குறித்தான் அல்லாஹுவின் நன்னடியார்களே நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அனவர்கள் ஹதீசில கூறுகின்ற பொழுது இப்படி ஒரு வாசகத்தை பெருமானா சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அனவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அது என்ன வாசகம் என்று சொன்னால் எகுத்தனிமு ஹம்சின் கபுல ஹம்சின் உங்களுக்கு ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் ஏற்படுவதற்கு முன்னால் ஐந்து விஷயங்கள் உங்களுக்கு வருவதற்கு முன்னால் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய ஐந்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக நபிகள் பெருமான் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் ஹதீசில கூறி காட்டுகின்றார்கள் அந்த அஞ்சு விஷயத்துல முதல்ல சொல்லல்லா அலி சொல்ல சொல்றாங்க அஷபாபக்க கபல ஹரமிக்க உங்களுடைய வயோதிகம் வருவதற்கு முன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய முதுமை காலத்தை அடைவதற்கு முன்னால் உங்களுக்கு இறைவனால் அருளப்பட்ட அல்லாஹுவால் வழங்கப்பட்ட அந்த வாலிப பருவத்தை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக நபிகள் பெருமான் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அனவர்கள் இந்த வாலிப பருவத்தை பற்றி முதலாவதாக கூறியிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அந்த வாலிப பருவத்தினுடைய அந்த முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் சங்கை குறித்த நல்லா நன்னடியார்களே அல்லாஹு தாலா கோடிக்கணக்கான படைப்பினங்களை படைத்திருந்தாலும் கூட அஷ்ரஃபுல் மகுழு காத்தாக படைப்பினங்களிலே மிகச்சிறந்த படைப்பாக அல்லா இந்த மனித வர்க்கத்தை படைத்திருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல இந்த மனித வர்க்கத்தை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மூன்று பருவங்களாக வகுத்திருக்கின்றான் முதலாவதாக அவனுடைய குழந்தை பருவம் அடுத்தது அவனுடைய வாலிப பருவம் இறுதியாக அவனுடைய முதுமை பருவம் என்று அல்லாஹு தாலா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை இப்படி மூன்று பருவங்களாக அமைத்து வைத்திருக்கின்றான் இந்த மூன்று பருவங்களிலும் இந்த குழந்தை பருவமும் இந்த முதுமை பருவம் இரண்டு பலகீனமான பருவம் நாம் நினைத்ததை செய்வதற்கு சக்தி இல்லாத ஒரு பருவம் இந்த இரண்டு பருவம் ஆனால் இந்த வாலிப பருவம் இருக்கின்றது அல்லவா இந்த இரண்டு பலகீனமான பருவத்திற்கு மத்தியில் உள்ள ஒரு பலமான பருவம் தான் இந்த வாலிப பருவம் சங்கை குறித்தா நல்லா நன்னடியார்களே நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் ஹதீஸ்ல சொல்லுவாங்க அல் கவியுல் முமினு அஹபு இல்லாஹி தாலா ஒரு சக்தி உள்ள ஒரு மீன் ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு உமின் ஆகின்றவன் அல்லாஹு விடத்துல மிக பிரியதிற்குரிய நபராக இருக்கின்றான் என்று நபிகள் பெருமான் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டி இருக்கின்றார்கள் அப்ப சக்தி உள்ள பருவம்னா எது ஒரு சக்தி உள்ள உமினாக ஒருத்தன் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாலிபத்திலே தான் அவர்களுக்கு வலிமையாக ஒரு நல்ல கூவத்துடையவராக ஒரு நபர் இருப்பார் அவருடைய குழந்தை பருவத்திலே அவர் ரொம்ப பலகீனமா இருப்பாரு அவருடைய முதுமையை அடைந்து விட்டாலும் அவர் பலகீனமானவராக ஆகிவிடுவார் ஆக ஒரு சக்தி உள்ள முமீன் என்ற அல்லாஹு தாலா இந்த வாலிப பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய முமீன்கள் அல்லாஹு விடத்துல மிக பெரிய மாணவர்கள் என்று கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் மனவர்கள் ஹதீஸ்ல கூறி காட்டி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் இந்த வாலிப பருவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அப்துல் ரஹ்மான் இம் நவுஃப் அலி அல்லாஹு தாலான ஒரு ஹதீஸ்ல அறிவிக்கிறாங்க புகாரி ஷெரீஃபுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் இது பதருடைய போர்க்களத்தில் அப்துல் ரஹ்மானின் அவுஃப் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சஃபுல நிற்கிறாங்க போருடைய அந்த சஃபுல நிற்கிறாங்க நிற்கின்ற பொழுது இரண்டு பக்கம் தன்னுடைய இரண்டு பக்கமும் சிறு வயசான வாலிப பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிபுன் அம்பரிபுன் ஜமூர் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இம் நவுஃப் அலி அல்லாஹு தாலான் அவருடைய இடது பக்கமும் மாதிபுன் அஃப்ரார் அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் இவர்களுடைய இடது பக்கமும் இரண்டு சிறுவர்களுக்கு மத்தியில் அப்துல் ரஹ்மான் இம் நவுஃப் அலி அல்லாஹு தாலான் நிற்கிறாங்க உடனே அப்துல் ரஹ்மான் இம் நவுஃப் அலி நினைக்கிறாங்க ஐயோ ஒரு பெரிய சஹாபிக்கு மத்தியில் நான் இருந்திருக்க கூடாதா இப்படி இரண்டு வாலிபர்களுக்கு மத்தியிலே இரண்டு சிறுவர்களுக்கு மத்தியில் நான் நின்றுகிட்டேனே அப்படின்ட்டு அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் என்று ஹதீஸில் பதிவு செய்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த வலது பக்கம் இடது பக்கம் நிற்கக்கூடிய அப்துல்லா இபுனு மாதிபுனு அம்ரிபுனு ஜமூர் அலி அல்லாஹு தாலானவங்கள் 
கண்ணை சிமிட்டி அப்துல் ரஹ்மான் மௌஃப் அடி இல்லாம கூப்பிடுறாங்க உடனே அவருக்கு வந்தவனே அப்துல் ரஹ்மான் மௌஃப் அடி இருந்தா ஹுதன் அவர்களே அபூ ஜஹல் எனக்கு அடையாளம் காட்டுங்கள் என்று அவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க உடனே அப்துல் ரஹ்மான் மௌஃப் அடி எனக்கு கேட்குறாங்க அபூ ஜஹல் இடத்துல உனக்கு என்னப்பா தேவை இருக்கு எதற்காக வேணி நீ அபூ ஜஹலை கேட்கின்ற என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த இரண்டு சிறுவர்களும் வாலிபு பருவமாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே போரிற்கு கலந்து கொண்டது மட்டுமல்லாமல் அவங்களுடைய வீரியத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அவங்க சொல்றாங்க அப்துல் ரஹ்மான் இம் நவுஃப் அடி அல்லாஹு தலானவர்களே சல்லல்லா அலிசத்த அதிகமாக திட்டக்கூடிய நபராக பெருமானாரை அதிகமாக வசைப்பாடு கொண்டிருக்கக்கூடியவனாக அபூ ஜஹல் இருக்கின்றான் அல்லவா இன்றைய நாளிலே என்னுடைய வாலிற்கு அவனை நான் இரையாக்க வேண்டும் அவனை என்னிடத்தில் அடையாளம் காட்டுங்கள் என்று வாலிப பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிபுன் அம்புர் அலி அல்லாஹு தான் அவர்கள் கூறி காட்டுகின்றார்கள் உடனே இடது பக்கமா இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி மாதிபுன் அஃப்ரா அலி அல்லாஹு தான் அவர்களும் அதே போல கன்சிமிட்டி கூப்பிடுறாங்க அவர்களும் வருகின்றார்கள் திருப்பி எப்படி அந்த சாதி சொன்னாங்களோ அதே போல அபு ஜஹல் அடையாளம் கேட்கின்றார்கள் உடனே அபு ஜஹல் மக்களுக்கு மத்தியில் அப்படியே வருகின்ற பொழுது அப்துல் ரஹ்மான் இம் நவுஃப் அலி அல்லாஹு தான் அவர்கள் அடையாளம் காட்டிடுறாங்க உடனே இரு நபர்களும் மாதிபுன் அம்ருபுன் ஜமூர் அலி அல்லாஹு தலானவர்களும் மாதிபுன் அஃப்ரா அலி அல்லாஹு தலானவர்களும் வாழை ஓங்கிட்டு அபு ஜஹலை பார்த்து அவருடைய தலையை துண்டாக்கின்றார்கள் உடனே துண்டாக்கி விட்டு பெருமானார் இடத்துல விரைகின்றார்கள் யார் சூழல்லா உங்களை இத்தனை நாளாக கொச்சையாக பசைப்பாடி கொண்டிருந்த அபு ஜஹலை இன்றைய நாள் எங்களுடைய வாழ் பதம் பார்த்து விட்டது யார் சூழலா என்று மகிழ்ச்சியாக பெருமானார் இடத்துல அபு ஜஹலை கொன்ற விஷயத்தை பெருமானார் இடத்துல இரண்டு சாபாக்களும் சொன்று சொல்லுகின்றார்கள் உடனே சல்லல்லா அரசனை கேட்குறாங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேரில் அபு ஜஹலை வெட்டினது யார் ரெண்டு நபர்களும் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் தான் யார் சூழலா வெட்டினோம் நாங்கள் தான் அபு ஜஹலை வெட்டினோம் என்று இரண்டு நபர்களும் போட்டி போட்டு சொல்லுகின்றார்கள் உடனே சல்லல்லா அலிசன் ரெண்டு பேருடைய வாலையை வாங்கி பார்க்குறாங்க இரண்டு நபர்களுடைய வாலிலுமே அபு ஜஹலுடைய ரத்தம் இருந்ததாக ஹதீசில் பதிவு செய்யப்படுகின்றது சங்கி குறித்த நல்லா மின்னடியார்களே வாலிப பருவம் நம்முடைய மனசிற்கு பார்க்கின்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அழகாக ஒரு அலங்காரமாக தெரியக்கூடிய அந்த பருவத்திலே நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்களுடைய பாசறையிலே பாடம் பெயின்ற சாபாக்களுடைய ஈமானிய உணர்வை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவிற்கு பெருமான சொல்லல்லா அலிசலம் அவர்கள் தன்னுடைய வாலிப பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய சாபாக்களை பக்குவப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பது இந்த உமத்திற்கு ஒரு படிப்பணியாக இருக்கின்றது சங்கி குறித்த நல்லா மின்னடியார்களே இப்படி பல ஹதீசில நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அனவர்கள் இந்த வாலிபத்தினுடைய சிறப்பம்சங்களை சொல்லி இருந்தாலும் கூட மறுபக்கம் இதனுடைய ஆபத்துகளையும் இதனின் மூலியமாக ஏற்படுகின்ற பாதிப்பையும் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் ஹதீசில மிக கடுமையாக கண்டித்தும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஒரு ஹதீசில சல்லல்லா அலிசன் அப்படி சொல்றாங்க இந்த வாலிப பருவம் இருக்கின்றது அல்லவா இது ஒரு பைத்தியத்திற்கு ஒப்புமையான ஒரு பருவம் எப்படி ஒரு பைத்தியம் ஒரு பைத்தியகாரன் தான் செய்யற என்ன செய்யணுமே நாம் எதற்கு செய்கின்றோம் எதற்காக வேண்டி இந்த செயலை செய்கின்றோம் என்று அறியாமல் செய்வான் அல்லவா அது போன்றுதான் இந்த வாலிப பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் ஒரு செயலை செய்கின்ற பொழுது அவர்களே அறியாமல் ஒரு சில அனாச்சாரமான விஷயங்களை அவர்கள் செய்வார்கள் அப்படிப்பட்ட பருவம் தான் இந்த வாலிப பருவம் இந்த பருவத்தை அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஒரு அருளாக ஒரு அன்பளிப்பாக அல்லாஹு தாலா கொடுத்திருக்கின்றான் அவனை வழிபடக்கூடிய விஷயங்களிலும் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் எப்படி ஒரு முஸ்லீம் எப்படி ஒரு இஸ்லாத்தில் இருக்கக்கூடிய வாலிபன் வாழ வேண்டும் என்று நமக்கு மார்க்கம் கட்டமைத்து தந்திருக்கின்றதோ அதன்படி வாழக்கூடிய ஒரு நல்ல உமினாக அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக சங்கை குறித்தான் அல்லாஹ் நன்றியார்களே இப்படி பல ஹதீசுகளில் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அனவர்கள் வாலிபத்தை பற்றி பல சிறப்பம்சங்களை கூறியிருந்தாலும் கூட இதனுடைய ஆபத்துகளையும் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசலம் அவர்கள் ஹதீசில் கூறி காட்டியிருக்கின்றார்கள் ஆக வரக்கூடிய காலங்களில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய இஸ்லாத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய மண்ணின் மைந்தராக இருக்கக்கூடிய இந்த வாலிபர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் ரசூல் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று குரானும் ஹதீசும் நமக்கு கற்று தந்திருக்கின்றதோ அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கட்டமைக்கக்கூடிய நசீபை நம் அத்துணை நபர்களுக்கும் அல்லா தந்தருள் புரிவானாக நம்முடைய சந்ததிகளை வரக்கூடிய காலங்களிலே நம்முடைய நாட்டிலே நடக்கக்கூடிய சூழலிலே நடக்கக்கூடிய அலாச்சாரங்களை விட்டும் அட்டூழியங்களை விட்டும் நம்முடைய இலங்கை சமுதாயத்தை அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்த அருள் புரிவானாக இந்த அண்ண துவா கூட வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கின்றேன் ஓ ஆஹிர் தவானின் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரமத்து